ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗ್ಯಾಸ್ ಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌರಿ ಶಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಯು ಪಿ ಐ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೌರಿ ಶಕ್ಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಯು ಪಿ ಐ ಐ ಡಿ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ನೀಡುವ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಅದುವೇ ಆಸ್ಕರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕರ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಸಾವಿರಾರು ಸಿನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಕನಸು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಈ ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದ ಲೋಹ ಪುರುಷ ಈತನಿಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದೇ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಡೆದ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಶ್ರವಣ ದೋಷವುಳ್ಳ ಕಲಾವಿದರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ಕೂಡ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿತು ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ನಟನೆಗಾಗಿ ಟ್ರಾಯ್ ಕಾಟ್ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಾಯ್ ಕಾಟ್ಸರ್ ಶ್ರವಣ ದೋಷವುಳ್ಳ ಮೊದಲ ಆಸ್ಕರ್ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಟ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಿಂಗ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಚಿತ್ರದ ನಟನೆಗಾಗಿ ವಿಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರೆ ಜೆಸಿಕಾ ಚೇಸ್ಟಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸಲದ ಆಸ್ಕರ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕ ಕ್ರಿಸ್ ರಾಕ್ ವಿಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಡಿದ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡು ವಿಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ವೇದಿಕೆಯೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ ರಾಕ್ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ ಒಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಆಸ್ಕರ್ ಎಂದರೇನು ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಪ್ರತಿಮೆಯ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈಗ ಮಾಡೋಣ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇದು ಆಸ್ಕರ್ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಹೆಸರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಇದು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀಡುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವುದು ಈ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ ಮತ್ತು ನಟಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಹೀಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ
ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸೆಡ್ರಿಕ್ ಗಿಬನ್ಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಐರಿಷ್ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ನ ಶಿಲ್ಪಿ ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಐದು ಸ್ಫೋಕಗಳುಳ್ಳ ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಇದು ಈ ಐದು ಸ್ಫೋಕಗಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಐದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ನಟರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಈಗ ನೀಡಲಾಗುವ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಸುಮಾರು ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇಂಚು ಉದ್ದವಿದ್ದು ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪೌಂಡ್ನಷ್ಟು ತೂಕ ಇದೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿರುವ ನಿಜ ಆಗಿರಬಹುದಾದ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಕಥೆ ಇದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಆಗ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಾರ್ಗರಿಟ್ ಹೆರಿಕ್ ಎಂಬಾಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಇದು ತನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಆಸ್ಕರ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಳಂತೆ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಹೆಬ್ಬರ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಾಗ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಅಂಕಣಕಾರ ಸಿಡ್ನಿ ಸ್ಕಾಲ್ಸ್ಕಿ ತನ್ನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರಂತೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬದಲಾಗಿ ಆಸ್ಕರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂತು ಜನರ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಹರಿದಾಡಿತು ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಆಸ್ಕರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹುತೇಕ ಸಿನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಕನಸು ಆದರೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪಡೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಸ್ಕರ್ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಆಸ್ಕರ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಸ್ಕರ್ನ ಮಾನದಂಡಗಳೇ ಬೇರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರಲ್ಲ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಿತರಾದ ಆಸ್ಕರ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸುಮಾರು ಐದು ಜೂರಿಗಳು ಯಾವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಾನವೀಯ ಸಂವೇದನೆಯ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆಸ್ಕರ್ ಇಂದು ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಜಗತ್ತೇ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟು ಕಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಇನ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಇದೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಜ್ಞಾನ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾ